Всем привет! Сегодня у нас 8 октября, а этот день, к сожалению или к счастью, стал довольно значимым днем для меня с УАЗиком. Дело в том, что ровно год назад, 8 октября 2020 года, я его утопил. Это, этого многие из вас знают, кто-то нет. Но дело в том, что я его утопил именно в этом месте. То есть там за моей спиной, вот где-то там, я на видео покажу, где именно, стоял УАЗик, полон водой, и тут было пол, целое озеро. Что на самом деле случилось, я вам расскажу, но самое главное и покажу, потому что тогда, год назад, я кое-что рассказал об этом, но тут... Из-за юбилея, если можно так сказать, я приехал именно на, этом, на эту местность, чтобы вам и показать, чтобы было понятнее, что именно произошло. Специально снимаю таким планом, чтобы было лучше видно. Ну что ж, 8 октября я с другом решил прокатиться. Он на джимне, я на УАЗике. УАЗик тогда был в почти законченном состоянии, то есть я его доделывал, но он был почти готов. То есть так, в таком состоянии, в котором я хотел его видеть. И мы поехали покататься вот по этим полям. Ехали мы вот по этой дороге с той стороны. Тут было примерно все так же. Просто были, были растения, было немножко грязи. Воды вообще не было. То есть грязь, ел такой, ну, почти подсохший. И такая большая колья трактора. Я, конечно... Решил, потому что это УАЗик, решил его попробовать. Не по колье, а рядом. Тоже в грязи. Ну, конечно, застрял. Почти сел на мост. И решили позвонить другу на патроле, чтобы он приехал и помог нам. Он приехал. Почти помог, но, к сожалению, начался такой моросящий дождь, и вся эта земля стала очень мягкой. Очень трудно было ему даже самому себя вытащить. Поэтому он тоже застрял. Он застрял где-то там, то есть чуть-чуть выше, если учесть рельеф. А тем временем дождь усилился, и где-то за час вот все это место заполнилось водой. Не знаю точно, где были берега, но... Озеро было, было довольно большое, и УАЗик был почти весь в воде, патрол наполовину. Но все-таки они, мы их утопили. Примерно так. Вот прошел год, вы его здесь сейчас видите. Это, конечно, сказка с хорошим концом, потому что он в нормальном состоянии. Но могу сказать, что этот год был для меня как испытание в плане э, дальнейших планов с УАЗиком. То есть я... Несколько раз вообще разочаровался, что очень трудно сделать его, доделывать опять же. То есть все это было так психологически трудно. Забегая вперед, я могу сказать, что все-таки я рад, что сделал такой выбор, то есть что его отремонтировал. Машина дарит очень специфические эмоции. То есть вот сейчас, сегодня, пока я доехал до этого места, даже не важна скорость, не важно, не важно даже, что нету бездорожья, то есть нету грязи. Просто ехал по этим дорогам, и я чувствовал удовольствие от езды на этом автомобиле. Это, конечно, наверное, трудно передать словами, и, наверное, невозможно передать кому-то, кто ездил на них, потому что многие знают, что они такие специфич... специфические в управлении, они больше похожи на грузовиков, но, наверное, это и притягивает. А автомобиль ездит, будет ездить. Скоро вы увидите еще больше видео с оффроудом с ним. И пишите в комментарии, что вы думаете вот именно об этой ситуации. Вот такая местность, как... Казалось бы, безобидная местность, но где-то за час все тут превратилось в озеро. Хотелось бы сказать еще раз спасибо всем тем людям, которые участвовали тогда в спасении УАЗика. И не только, потому что тогда было очень много машин, которые приехали, постепенно приезжали помогать УАЗику, а затем уже помогать 
тем остальным, которые до них приехали. Такое видео э, юбилейный, один год э, за один год после того, как я его утопил. Пишите в комментарии, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!